അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ടു ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ജീവജലം എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മൂൺ ചന്ദ്രനിൽ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഡ്രഫ് പാഡി ഫീൽ ടേൺസ് ഡ്രൈ വരൾച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് എക്സസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായി പരാതി പിന്നെ ഫ്ലഡ് ഡെത്ത് ടോൾ ഓൺ ദ റൈസ് വെള്ളപ്പൊക്കം മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു പിന്നെന്താ റണ്ണിങ് ഹെൽത്ത് ഷെൽട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം അങ്ങനെ കുറേ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് വെള്ളവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വെള്ളത്തിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഡു വി യൂസ് വാട്ടർ ഫോർ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ വാഷിംഗ് വെസൽ എന്താ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ബാത്തിങ് കുളിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫോർ ക്ലീനിങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഈ വെള്ളം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പ്യോർ വാട്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്യോർ വാട്ടർ ഈസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ കളറോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തിന് ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് കളർലെസ് ആണ് കളറും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഓർഡർലെസ് സ്മെല്ലുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വെള്ളത്തിന് ഈ ഒരു സ്മെല്ലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുമില്ല അപ്പം എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് എന്നർത്ഥം എന്താണ് ഓർഡർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്യോർ വാട്ടർ ഈസ് കളർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് ഓർഡർലെസ് അടുത്തതായി നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തുണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുട്ടിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആ പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ടാണ് പുട്ട് വേവുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർഡർലെസ് ആണ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് കളർലെസ് ആണ് അതിന് പുറമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിസോൾവ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ അലിയിപ്പിക്കും അല്ലേ ചില സബ്സ്റ്റൻസിനൊക്കെ അലിയിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് വെള്ളത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലോസ് ഒഴുകുന്നു പിന്നെ കാരീസ് ഹീറ്റ് താപം വഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ടേക്ക് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഒരു പ്രത
എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് ആ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വയറ്റിലെത്തുന്നത് നന്നായിട്ട് ആ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വയറ്റിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് ഇതാണ് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വെള്ളത്തിനുണ്ട് എവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോർ കുക്കിംഗ് പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഈ വണ്ടികളിലൊക്കെ റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട് ആ റേഡിയേറ്റർ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേറ്റർ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം എന്താ കൂളിംഗ് ദ റേഡിയേറ്റർ റേഡിയേറ്റർ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് പാത്രമാണോ ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ ഒഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ടാണ് എന്ത് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെള്ളം നിൽക്കും ഒരു വേറെ റൗണ്ടുള്ള പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വെള്ളം നിൽക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻ വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഏതൊരു വെസലും ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള വെസലും കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കതൊരു ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈസി ടു ക്യാരി എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സിൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് ജലം കാണപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ജലം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അറിയാം നമുക്ക് ഐസ് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുക വെള്ളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആക്കി വെക്കുമ്പം നമ്മൾ വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറും ഐസായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് മാറും അതൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോളിഡ് അവസ്ഥയിലാണ് വെള്ളം സോളിഡ് അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് എന്ത് ഐസായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വെള്ളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആവിയായിട്ട് നീരാവിയായിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുത്തത് ടു മേക്ക് പുട്ട് യൂസിങ് സ്റ്റീം സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരാവി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നീരാവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമാണ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് നീരാവി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സോളിഡ് ഫോമാണ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സൊലുബ് ആൻഡ് ഇൻസൊലുബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആനന്ദും അതുപോലെ ഹസീബും ഇവ രണ്ടാളും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേളും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ മണലുട്ട് മറ്റേ ആളെന്തുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എന്ന് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹസീബ് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട പഞ്ചസാര കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആനന്ദ് ഇവിടെ പറയാണ് എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലത്തെ മണൽ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് ഇവിടെ ആനന്ദും ഹസീബും ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മളോടും കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം സാൾട്ട് പിന്നെ സാൻഡ് ഷുഗർ കെറോസിൻ കൊറിയാണ്ട് പൗഡർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഷുഗർ കാൻഡി ചില്ലി പൗഡർ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ പിന്നെ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപ്പ് പിന്നെ സാൻഡ് മണൽ ഷുഗർ എന്താണ് പഞ്ചസാര കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ പിന്നെ കൊറിയാണ്ട പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് പിന്നെ ഷുഗർ കാൻഡി കൽക്കണ്ട ചില്ലി പൗഡർ എന്താണ് മുളക് പൊടി കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ പിന്നെ ബ്ലൂ വിട്രിയോളും പിന്നെ സ്റ്റോൺ കല്ലും ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പാത്രത്തിൽ ഓരോ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ അലിയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ അലിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസോൾ സോറി ഇൻസൊലുബിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ടേബിളിൽ വാട്ടർ സൊലുബിൾ അതായത് വാട്ടറിൽ അലിയുന്നതിൽ വരുന്നതാണ് സാൾട്ട് ഷുഗർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഷുഗർ കാൻഡി ബ്ലൂ വിട്രിയോ ഗ
ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഉപ്പാണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ വെള്ളം വെള്ളം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ അലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര ആയിക്കോട്ടെ ഉപ്പായിക്കോട്ടെ എന്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ അലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആ സോൾവൻ്റ് എന്ന് ഇവിടെ എന്താ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അലിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം എന്താണ് സോൾവൻ്റ് ആണ് ഈ ഇനി ഈ സോൾവൻറ്റും അതുപോലെ സൊല്യൂട്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും കൂടെ വരുമ്പം അവിടെ എന്തായി മാറും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചസാരയും വെള്ളം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ഡിസോൾവ് ആക്കേണ്ടത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് at that in which the solute dissolve is called solvent endilekaano nammal alipichedukkunnathu adinu parayna peraanu solvent solution is that which is formed when solute dissolve in a solvent appo solution endu parnal endanu pin or solvent solvent like or solute ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ ഇസ് എ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് എ സോൾവൻറ്റ് ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷുഗർ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂട്ടാണ് അതുപോലെ വെള്ളം വാട്ടർ എന്താണ് സോൾവൻറ്റുമാണ് ഇവിടെ ജലത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഈ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഗ്ലിസറിനൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഈ സോഡാ ബോട്ടിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ചെ എന്താ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുമ്മിളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ കുമ്മിളകൾ എന്താണ് ഇതിൽ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ആ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആക്കിയതാണ് ഈ എന്താണ് സോഡാ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആക്കിയതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഗ്യാസും എന്താവുന്നുണ്ട് ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സോഡ വാട്ടർ ഇതിൽ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ദ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് വാട്ട് ഫിഷ് ആൻഡ് വേരിയസ് അതർ ക്രിയേച്ചർ ലിവിങ് ഇൻ ഇൻ വാട്ടർ ബ്രീത്ത് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജനും മിക്സ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജനും ഒരു ഗ്യാസാണ് അത് മിക്സ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകൾക്കും മറ്റ് ജീവികൾക്കൊക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ടൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൊല്യൂഷൻസ് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണെന്നും സോൾവൻറ്റ് ഏതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയാണ് നമ്മളോട് ഏതാൻ പറഞ്ഞത് അതത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് സോൾവൻറ്റ് വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലോ സാൾട്ട് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടാണ് സോൾവൻറ്റ് ഏതാണ് വാട്ടർ ആണ് ഇനി സോഡ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ കോപ്പർ സൾഫൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതും സോൾവൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് പിന്നെ വാട്ടറും ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസ